受李佳琦风波影响，白鹿最新活动宣布取消，已让助理放假。近日，知名大主播李佳琦因为自己言论翻车，引发巨大争议。在直播时，因为有人吐槽商品贵而被李佳琦怒怼。作为一名专业主播，他不从商品的角度去向消费者传达为什么会卖这样的价钱。反而讽刺该网友买不起是因为没有努力工作，自以为是的态度令无数网友咋舌。事后，李佳琦发文回应并向那位女网友道歉，认识到自己言语不当，表示诚恳接受大众的建议，今后一定会更加努力的去服务好每一位消费者。但他的道歉并不被大众接受，曾经的他也只是个专柜的贵哥，拿着几千块的工资。还经常受顾客的气，如今是消费者成全了他，反过来他倒开始嫌弃消费者穷了。不过此次风波除了让李佳琦人品大跌，瞬间掉粉之外，他直播间的生意似乎并未受到影响。道歉后的第二天，直播间的人气反而越来越高，所挂的链接商品也是几秒便售空。李佳琦依旧还是互联网的带货大哥。倒是花西子这个品牌，因为李佳琦个人风波而沦为同行的笑柄，好几家品牌都踩在花西子头上看笑话，甚至借着这波热度努力的往上爬。风花喜户品牌更是推出了好几款七十九元的套餐，可谓是在花西子伤口上撒盐，好生热闹。李佳琦此番应该是吸取了教训，今后必定能谨言慎行。但是因他一人之过而造成的影响仍在发酵。白鹿的工作室于一十二号发文，宣布白鹿最新的品牌活动取消，且二十一号的品牌也宣布延期。近日，白鹿也是刚结束新剧《北上》的拍摄工作，然后接下来这几天就是配音的工作了。月底还会去巴黎参加时装周，因为活动临时被取消，所以白鹿的助理呵呵也放假了。有粉丝指出，白鹿取消的品牌活动很有可能就是花西子的活动，因为白鹿是花西子全球品牌大使，明星们的工作计划都是提前定好的。若非遇到不可逆的原因，原本的计划也不一定会取消。在当下这个风口浪尖，为了以防万一，白鹿的团队自是不能让他以身涉险，因为李佳琦。如今大众对于花西子这个品牌十分抵触，活动要是照常进行，也会给黑粉可乘之机，不让白鹿遭受无妄之灾。取消活动才是明智之举。粉丝听到这个消息，其实内心都还蛮失落的。有的粉丝早已安排好计划，订了机票，没想到活动取消了。既然这样，白鹿就可以多休息几天了。自从他走红后。一年到头都是连轴转，北上刚拍完，新剧马上就又要来了，难怪白鹿看到助理放假，满眼都是羡慕、嫉妒、恨。最近国外时装周正在如火如荼的进行中，像是艺人李冰冰、秦岚、孙怡、龚俊、费翔、吴谨言等人都已抵达目的地，而接下来出席时装周的还大有人在，像是热巴、杨幂、古力娜扎、虞书欣。张雨绮、林允、赵露思等人也都会出席时装周，白鹿也是如此。虽说活动取消了，但能在时装周上看到白鹿美美的一面也值了。虽然不能肯定白鹿这次活动是不是受了李佳琦的影响，但可以肯定的是，身为公众人物，不管在什么领域发展，都该时刻谨言慎行，还要不忘初心。千万不能飘，希望李佳琦还是那个让所有女生理性消费、快乐购物的那个人吧。